मिळणार आता आम्हाला हे मिळतच नाही कारण आता मी लॉकडाऊन मध्ये अडकलोय व घरात बाहेर पडता येत नाही आपल्याकडे दंतमंजन घरात तयार करता येतं हे दंतमंजन घरात तयार करण्याची एक साधी आणि सोपी प्रोसिजर सांगतो तुमच्याकडे हळद कूड आहे आहे मीठ आहे आहे काळ्या मिरीची पावडर आहे आहे मी एक फॉर्म्युला सांगतो पटकन लिहून घ्या नमस्कार काय छान आहात ना निरोगी राहिलंच पाहिजे अहो शंभर वर्ष जगायचं ठरवलेलं आहे स्वतःची काळजी कशी घ्यायची आताचे जे दिवस आहेत ते दिवस प्रचंड ताणाखालचे दिवस आहेत प्रचंड एक एकदा म्हटलं तर हेक्टिक खूप आहे काय करायचं हे कळतच नाही आहे सुचतच नाही आहे आणि कामच काही नाही आहे फक्त आराम करायचा जेवायचं खायचं पुन्हा आराम करायचा पुन्हा जेवायचं खायचं मध्ये एक नंबर दोन नंबर रेल्वेत नाही का डब्याला कोणाचं करत तसंच काहीसं वाटायला लागतं सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण या दिवसात काय काय करू शकतो आधी सगळ्यात महत्वाचं आहे ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे हे आयुर्वेदातलं पहिलं सूत्र आहे सांगितलं ब्राह्म मुहूर्त म्हणजे सूर्योदयाच्या अगोदर दीड तास काही लक्षात येत आहे का रात्रीची जागरण करायची नाही आहे रात्री लवकर झोपायचं आहे लवकर निजे लवकर उठे त्यासी धन आरोग्य संपदा मिळेल असं आपल्याकडे एक वचन आहे त्यामुळे रात्रीचं जेवण हे संध्याकाळी सात वाजता करून दहा साडेदहा अकरा पर्यंत तर झोपलंच पाहिजे अकरा ते बारा एक दोन तीन चार पाच आणि सहा सात तास झोप पूर्ण होते सहा वाजता उठायचं आणि उठल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं तर मी खाल्लेलं जेवण रात्रीचं सात वाजतानाचं जेवण पचलंय की नाही याचं विवेचन करायचं ठरवायचं विचारायचं पोटाला पचलंय का रात्रीचं हो पचलंय म्हणजे काय होणार दोन नंबरचा कॉल आला पाहिजे उठल्या उठल्या लगेच पहिल्या पाच मिनिटात आतमध्ये तिकडे आणि परत पाच मिनिटात बाहेर असं ज्याला असेल त्याने समजावं आजचा दिवस माझा खूप छान झाला हे मला विसर्जन करून आल्यानंतर दात घासले पाहिजेत दात घासताना दोन तीन काळाच्या महत्वाच्या आहेत पहिल्यांदा हे दात घासत असताना कुठच्याही प्रकारचा ब्रश आणि टूथपेस्ट अजिबात वापरू नका अगदी कोणत्याही कंपनीचा असला तरी आयुर्वेदिक नावाने मिळाला तरी हर्बल नावाने मिळाला तरी जी पेस्ट ज्या फेस ज्या पेस्टमधनं फेस निर्माण होतो जी पेस्ट दिसायला पांढऱ्या रंगाची आहे ती निश्चितपणे पुढे तुमच्या तोंडाला फेस निर्माण करणार हे लक्षात ठेवा कारण फेस निर्माण करणारा एक घटक सोडियम लॉरेल सल्फेट या पेस्टमध्ये मिसळलेला असतो आयुर्वेदीय नावाने जे केलेलं असतं ते सगळंच हर्बल किंवा आयुर्वेदीय किंवा नॅचरल असतंच असं नसतं आणि म्हणून म्हणून जग फसतं लक्षात घेऊया त्यापेक्षा सगळ्यात चांगलं काय आहे तर दंतमंजन आता या पेस्टचा आणि ब्रशचा आणखीन एक धोका सांगून ठेवतो आताचं जे कॉन्टॅमिनेशन आहे म्हणजे काय जो जो संसर्ग आहे जसा हस्तस्पर्शाने होतोय आलिंगनाने होतोय एकमेकांच्या श्वासातनं होतोय तसं या ब्रशच्या माध्यमातनं देखील होतो जो ब्रश आहे या ब्रशवर पेस्ट घेतली जाते या ब्रशवरचे जंतू पेस्टवर जात आहेत आणि ही जी पेस्ट आहे ही पेस्ट दुसऱ्या ब्रशला लावली की या पेस्टच्या नोझलवरचे जंतू पुन्हा दुसऱ्या ब्रशवर जात आहेत तो ब्रश तिसऱ्याच्या तोंडात जातोय आणि हा जंतू संसर्ग वाढतोय म्हणजे जंतू संसर्ग वाढण्यासाठी देखील या ब्रश आणि पेस्टचा संबंध येत असतो म्हणून बंद करायचं आहे पूर्वीच्या काळी काय केलं जात होतं पूर्वीच्या काळी दातवण नावाचा एक प्रकार असायचा कडुनिंबाची काडी जांभळाची काडी आंब्याची काडी खैराची काडी एरंडाची काडी यापैकी कुठच्याही दंतमंजनासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या काड्या जरी वापरल्या तरी या काड्यांचा ब्रश तयार करायचा साधारणपणे एक वीत लांबीची आणि करंगळी एवढ्या जाडीची ही काडी काढायची आणि ही काडी पुढे दाताने चावायची आणि चावल्यानंतर हिरड्या आणि दात स्वच्छ करून घ्यायचे तुम्ही म्हणणार आता आम्हाला हे मिळतच नाही आहे कारण आता आम्ही लॉकडाऊनमध्ये अडकलोय व घरातनं बाहेर पडता येत नाही आहे या काड्या आणायला कुठे जाऊ जाऊ नका आपल्याकडे दंतमंजन घरात तयार करता येतं हे दंतमंजन घरात तयार करण्याची एक साधी आणि सोपी प्रोसिजर सांगतो तुमच्याकडे हळद कूड आहे आहे मीठ आहे आहे काळ्या मिरीची पावडर आहे आहे मी एक फॉर्म्युला सांगतो पटकन लिहून घ्या हळद कूड चार चमचे घ्यायचे मीठ एक चमचा घालायचा काळी मिरी अर्धा चमचा घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये चिमूटभर कापराची पावडर घालायची आणि हे सगळं मिश्रण एका खलबत्त्यामध्ये छोट्या खलबत्त्यामध्ये घालून मिसळावं की दंतमंजन तयार झालं हे दंतमंजन तयार झाल्यानंतर हे पिवळ्या रंगाचं आणि थोड्याशा खारट तिखट चवीचं होईल तुरट चव तर त्याच्यामध्ये आहेच हे दंतमंजन हातावर असं घ्यायचं डबीत भरून ठेवायचं त्या डबीला एक छोटंसं भोग पडायचं आणि वरून ते स्प्रिंकल करायचं आपल्या हातावर येईल उजव्या हातांचा वापर करायचा आणि हे दंतमंजन जे आहे हे मधल्या बोटाने दातांवर घासायचं दात घासत असताना हिरड्यांना सुद्धा स्पर्श झाला पाहिजे आतल्या बाजूने आणि बाहेरच्या बाजूने दोन्ही बाजूने दंतमंजन व्हायला पाहिजे हे जे पुढचे दात आहेत हे दात घासण्यासाठी एकदा या बाजूने या बाजूने असे चिमटीत धरून पकडायचं आणि खालून आणि बाहेरून या पद्धतीत चिमटीत धरून पकडायचं 
असे पाच मिनिट तरी दात घासले पाहिजे आणि हे पाच मिनिट दात घासून झाल्यानंतर काय करायचं की जी हातातली एक चमचाभर पावडर सगळी संपेल तसंच ठेवायचं एक पाच मिनिट तसंच राहू दे त्याच्यातली हळद त्याच्यातली काळी मिरी त्याच्यातली तुर्ती त्याच्यातली कापूर ते हिरडीमधनं सबलिंगल ऍक्शन जिबेच्या खालनं जे स्त्राव आहेत यांच्यातनं आत शोषलं जात आहे आणि ते जिथे आवश्यक आहे तिथे रक्तशुद्धीसाठी हिरड्या घट्ट होण्यासाठी आवाज चांगला येण्यासाठी सर्दी कमी होण्यासाठी घशातलं इन्फेक्शन कमी होण्यासाठी वापरलं जात आहे ह्याची एक चव तोंडात ठेवायची अनुभवायची आणि मग चूळ भरून टाकायची खुळखुळून चूळ भरायची दातांच्या मधल्या फटींमध्ये जे अडकलेलं असतं हे सगळं बाहेर पडलं पाहिजे रात्री खाल्लेलं असतं नीट चूळ न भरता झोपलेलं असतं त्यामुळे जंतू संसर्ग जो दाढेंमध्ये भरलेला असतो दाढाही पोखरलेल्या असतात त्या पोखरलेल्या दाढेमध्ये देखील काही जंतूंचा वास रात्री झालेला असतो त्यामुळे ह्या सगळ्या दाढांमध्ये जे अडकलेलं आहे हे सगळं खुळखुळून बाहेर काढून टाकायचं याच्यातली जी हळद आहे काळी मिरी आहे आणि तुर्टी आहे ही सगळी औषधं जंतुनाशक म्हणून वापरली जातात यांच्यात कोणत्याही प्रकारची कीड राहत नाही त्यामुळे हे सगळं काढून टाकलं की चूळ भरून टाकायची आणि पुढे अर्धा तास काहीही खायचं प्यायचं नाही हे जे दंतमंजन लावलेलं आहे त्याच्यातनं जे काही ला ला सिक्रेट होत राहील ती अनुभवायची आणि ती गिळत जायची याच्यातला एक थोडासा तुरटपणा खारटपणा तो लाळे वाटे पोटात जाणं आवश्यक आहे हा देखील भूक वाढवायला मदत करत असतो स्वरयंत्राला मदत करत असतो टॉन्सिलची सूच कमी व्हायला मदत करत असतो दंतमंजन करत असताना काही डू अँड डोंट्स लक्षात ठेवायचं सगळ्यात पहिला नियम असा सांगितलाय की दंतमंजन हे एका जागी बसून करायचं असतं आज काय काय झालंय फिरत फिरत कुठेतरी व्हिडिओ बघत कुठेतरी बाहेरची पाखरं बघत दंतमंजन करायचं बाल्कनीत जाऊन टेरेसमध्ये जाऊन गच्चीत न उतरताना असं अजिबात दंतमंजन करायचं नाही वाघवटाचार्य सांगतात एका जागी बसून दंतमंजन करायचं आहे बसून म्हणजे लिटरली बसून उकीड बसून असं इतकं स्पेसिफिक सांगितलेलं आहे दंतमंजन करत असताना तुमच्या हाताची दोन्ही कोपर ही तुमच्या दोन्ही गुडघ्यांच्या मध्ये पाहिजेत हा नियम सांगितलाय आता हा जर नियम सांगितला असेल तर कसं बसायचं हे एकदा बसून बघा मग तुमच्या लक्षात येईल की हे उकीडवं बसायचं असतं आणि उकीडवं बसल्यानंतर हे जेव्हा दंतमंजन तुम्ही करत असता तेव्हा दातांवर जास्ती प्रेशर न येता तुमचे दात आणि हिरडे यानं हळूवार मसाज होत असतं आपण एका व्हिडिओमध्ये बघितलंय की दंतमंजन करताना हे बोट वापरायचं नाही या बोटांनी दंतमंजन करायचं नाही बाकीची चारी बोट तुम्हाला दंतमंजन करायला दिलेली आहे मग या पद्धतीने घासू शकता या पद्धतीने घासू शकता करंगडीने घासू शकता अंगठ्याने सुद्धा घासू शकता हे बोट वापरायचं नाही हे बोट वाताचं बोट आहे याविषयीचा विशेष व्हिडिओ आपण दिनचर्यामध्ये बघितलेला आहे दंतमंजन कसे करावे आत्ताच्या भागात फक्त दंतमंजनाची कृती आणि आत्ताचा या आपत्कालात या आपत्कालामध्ये या लॉकडाऊनमध्ये दंतमंजनाची फक्त पुन्हा आठवण करून देण्यासाठी हा भाग हे जे मिश्रण आहे हे मिश्रण फक्त दंतमंजन म्हणूनच दंतमंजन म्हणूनच वापरता येतं असं काही नाही याच्यात थोडंसं गरम पाणी घाला आणि त्याचा लेप तयार करा आणि टॉन्सिल्सना जर सूज आली असेल तर तिथे बाहेर न लावू शकता कानाला सूज आली असेल तर खालनं लावू शकता डोकं दुखत असेल तर हीच पावडर डोक्याला लावू शकता दाढ दुखत असेल तर हीच पावडर चिमटभर कापसाचा एक छोट असा असा फावा तयार करायचा त्याच्यामध्ये ही पावडर भरायची पुन्हा तो फावा बंद करून घ्यायचा आणि हा जो कापसाचा गोळा तयार असेल त्याच्यामध्ये आतमध्ये हळद मिरी तुरटी मीठ यांचं मिश्रण भरलेलं आहे तो त्या पोखरलेल्या दाढेमध्ये भरायचा आणि दाढ अशी दाबून ठेवायची एक पाच दहा मिनिट जर गेलं तर तोंडाला पाणी सुटायला लागतं ह्या हळदीची चव दाढेला समजायला लागते आणि तिथल्या वेदना कमी व्हायला मदत होतात हळदी वेदनाशामक देखील आहे सूज कमी करणारी देखील आहे हे स्मिश्रण बाहेरनं जरी गालाला लावलं तरी देखील ही सूज कमी व्हायला मदत होत असते म्हणजे मल्टीपर्पज दंतमंजन आपण घरच्या घरी कुठेही मार्केटला शॉपिंगला बाहेर न पडता आपल्याला तयार करता येऊ शकतं कारण आपण ठरवलंय कुठेही बाहेर पडायचं नाही गर्दी करायची नाही घरातच राहायचं आणि घरातच आरोग्य मिळवायचं आहे साध्या साध्या गोष्टीतनं आपण घरात सुद्धा राहून चांगलं आरोग्य मिळवू शकतो त्याच्यातली ही पहिली टीप धन्यवाद ही जी भांडी असतात ही भांडी अत्यंत महत्वाची असतात इतकं सुंदर हे काशापासून तयार केलेलं ही वाटी आहे ह्याचं वजन पण खूप जास्ती आहे हे जे ताट आहे हे ताटसुद्धा काशापासून तयार केलेलं आहे हे वेगवेगळे धातू आपल्या परंपरेमध्ये होते आणि अशी ताटं जर पाहिजे असतील तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आमचा नंबर दिलेला आहे तुम्हाला अशा ताटांची मागणी जर तुम्ही व्हॉट्सॲपवरनं जरी केलीत तर या ताटांची सगळी मोजमापं किंवा त्यांचं वजन पाठवण्याचा खर्च सगळं तुम्हाला घरपोच मिळेल